হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অ্যাকোয়াশিয়া আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে এই সিরিজের দ্বিতীয় এপিসোডে মেইনলি আমরা এই ট্যাংকটির প্ল্যান্টিং সম্পন্ন করব আজকের এপিসোডটি শুরু করব তাকাশি আমানোর একটি উক্তি দিয়ে তিনি বলেছিলেন আগে আমি রাত দুটা তিনটা পর্যন্ত রক প্লেসমেন্ট নিয়ে অনেক কষ্ট করতাম আমার কাছে যেটা বেস্ট মনে হতো সেটা করে আমি ঘুমিয়ে যেতাম পরের দিন সকালে উঠে যখন আমি তাকাতাম তখন আমার কাছে একদমই ভালো লাগতো না তখন আমি আবার নতুন করে শুরু করতাম এভাবে অনেক সময় আমার করতে হয়েছিল উনার এই উক্তি থেকে আমরা শিখতে পারি যেটা হার্টস্কেপ নিয়ে কখনোই আমাদের তাড়াহুড়ো করা উচিত না লাস্ট এপিসোডে যে হার্টস্কেপটি আমরা করেছিলাম সেই হার্টস্কেপটিও আসলে পরের দিন দেখার পরে আমার কাছে তেমন ভালো লাগেনি স্পেশালি ট্যাঙ্কের লেফট সাইড তাহলে চলুন আগে আপনাদের দেখাই এই হার্টস্কেপে কি কি পরিবর্তন আনা হয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হার্টস্কেপের মূলত বাম দিকে আমরা চেঞ্জগুলো করেছি লেফট সাইডে এই বড় রকটি অ্যাড করা হয়েছে আর এখানে যে রকটি ছিল সেটাকে আমরা আসলে পিছনে দিয়ে দিয়েছি আর তার সাথে আমরা ডাইমেনশনস ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এখানে ছোট একটি রক দিয়েছি শুরুতে বড় রকগুলো আছে এবং যত পিছনের দিকে যাচ্ছে তত রকগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে আমরা সামনে আরেকটা রক অ্যাড করেছি যাতে এই জায়গাটা ফাঁকা না দেখায় হার্টস্কেপটি অলরেডি আমরা এমসিল দিয়ে পারমানেন্ট করে দিয়েছি এখন এটি কমপ্লিটলি স্টেবল এবং আর ডোন্ট বেটা তাহলে এখন আমরা প্ল্যান্টিংয়ে যেতে পারবো আমাদের এই ট্যাঙ্কটায় কোনো রিয়েল সাবস্ট্রেট নেই অর্থাৎ কোনো কমার্শিয়াল অ্যাকোয়াস অয়েলও নেই কোনো গার্ডেন সয়েলও নেই শুধুমাত্র এখানে সিলেট স্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে সিলেট স্যান্ডে কোনো রকমের নিউট্রিশন নেই সো এর জন্য আমরা এখানে প্রথম যে প্রোডাক্টটি ইউজ করব সেটি হচ্ছে অ্যাকোয়ার্শিয়া নিউট্রিক্যাপ নর্মালি প্রতি বারো বাই বারো ইঞ্চ এরিয়ার জন্য আমাদের একটি প্যাকেট করে লাগে যেখানে পাঁচটি ক্যাপসুল থাকে সো আঠারো বাই পনেরো এই এরিয়াতে আমাদের নর্মালি দশটি ক্যাপসুল হলেই হয়ে যায় কিন্তু আমরা এখানে যেহেতু কোনো সয়েলের নিউট্রিশন নেই আমরা এখানে অন্তত এর ডাবল পরিমাণ ব্যবহার করব আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাবস্ট্রেট টোটালি ড্রাই সো নিউট্রি ক্যাপ আমরা শুধুমাত্র যেই জায়গাগুলোতে প্ল্যান্টিং করা হবে সেখানে আমরা দিব একটা টুইজার দিয়ে ধরে আমরা জাস্ট স্যান্ডেড অ্যাবাউট এক ইঞ্চির মতো ডিপে ক্যাপসুলগুলো ঢুকিয়ে দিলেই আমাদের হয়ে যাবে আমরা এখানে রাফলি এক ইঞ্চি পর পর একটি করে ক্যাপসুল ইউজ করছি এই ক্যাপসুলগুলো বেসিক্যালি আপনি পানিতে থাকার অ্যাবাউট চব্বিশ ঘন্টার ভিতরেই ডিসলভ হয়ে যাবে ভিতরে থাকা রেজিনগুলো বের হয়ে সেটা আমাদের প্ল্যান্টকে নিউট্রিশন দেবে रूट गोटागुलटाब ছিঁড়ে এটাকে টুইজার দিয়ে ধরে জাস্ট বেসিক্যালি সাবস্ট্রেটে একটু ঢুকিয়ে দিলেই হচ্ছে আরও অল্প অল্প করেও চাইলে দেওয়া যায় কিন্তু এখানে আমি যেটা আমি সবসময় বলি যে প্ল্যান্ট করার সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এইখানে আপনি সব কিছুতে স্পেন্ড করলেন কিন্তু প্ল্যান্ট আপনি হার্ড স্কেপ ম্যাটেরিয়ালে খরচ করলেন ফিল্টারে খরচ করলেন কিন্তু প্ল্যান্টস কিনতে গিয়ে কিনলেন দুই পট চার পট তাতে কখনোই আপনার হবে না আপনার শুরু থেকেই এনাফ পরিমাণ প্ল্যান্টস দিয়ে প্ল্যান্ট করতে হবে আপনি যদি এনাফ পরিমাণ প্ল্যান্টস না দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ট্যাঙ্কে শুরুতে এলজি হওয়ার চান্স অনেক বেশি যেটা মিনিমাম সাজেস্ট করা হয় যে একটা প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে অন্তত সত্তর পার্সেন্ট জায়গা আপনার প্ল্যান্টেড প্ল্যান্টস দিয়ে ভরা থাকতে হবে সো সেটা যদি বিবেচনা করি তাহলেও আপনার দেখা যায় যে আপনাকে জেনারেসলি প্ল্যান্ট ইউজ করতে হবে মন্টেকারলা এমন একটা প্ল্যান্ট যেটা আসলে 
সাবস্ট্রেটে আপনার গেথে দিলেই এটা খুব সুন্দরভাবে সব দিকে আস্তে আস্তে গ্রো করতে থাকবে প্ল্যান্টস আপনি চেষ্টা করবেন যাতে কখনোই এক ইঞ্চির থেকে দূরে দূরে প্ল্যান্টস না থাকে কার্পেটিংয়ের জন্য স্পেশালি আমাদের সামনের দিকে সাবস্ট্রেট ডেপথ কম সো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু কম পরিমাণ মন্টি কার্লো দিব কারণ এটা নাহলে সাবস্ট্রেটে ঢুকাতে আসলে কষ্ট হয়ে যায় বেশি বড় পরিমাণ দিলে সামনে প্ল্যান্টিংয়ের জন্য বেসিক্যালি এরকম কার্ভড টুইজার হলে আপনার সবচেয়ে সুবিধা হবে কার্ভ টুইজার দিয়ে ইজিলি প্ল্যান্টগুলোকে ধরে এভাবে স্ট্রেটভাবে বসানো পসিবল প্ল্যান্টিংয়ের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন প্ল্যান্ট যাতে শুকিয়ে না যায় এবং কিছুক্ষণ পরপর এটাকে পানি দিয়ে স্প্রে করবেন এটা যদি কমার্শিয়াল সয়েল হতো তাহলে আমি এটাকে পার্শিয়ালি একটু ফিল করে আমি করতাম কিন্তু যেহেতু এটা জাস্ট নর্মাল সিলেট স্যান্ড এখানে আসলে টু বি ভেরি অনেস্ট আমি যদি এখন এটা ফিল করি তাহলে স্যান্ডটা আসলে পানি ঘোলা করে ফেলবে আর স্যান্ডের আর স্যান্ড ক্লিন করতেও অনেক সময় লাগে সো যে কারণে আমি কষ্ট হলেও আমি এটাকে এভাবেই প্ল্যান্টটা কর প্ল্যান্টিংটা করছি এখানে এখানে আমরা আরেকটা জিনিস যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে মন্টি কার্লো মন্টি কার্লোর এপিফাইটিক গ্রোথ হয় তার মানে হচ্ছে উইদাউট সাবস্ট্রেটও মন্টি কার্লো গ্রো করে সো আমরা কিছু মন্টি কার্লো এখানে এবং এখানে আমরা ইউজ করতে চাই এর জন্য যে জিনিসটা আমরা ইউজ করব সেটা হচ্ছে এই পাপু সুপার গ্লু এটা জাস্ট বিশ টাকা করে নর্মাল স্টেশনারি দোকানেই কিনতে পাওয়া যায় সো এখানে আমরা ফার্স্টে এই জায়গাটাতে দিব আমরা অল্প একটু জাস্ট কিছু গ্লু ইউজ করব খুব বেশি পরিমাণ দেওয়ার দরকার নেই আমরা এখানে এই এতটুক পরিমাণ আমাদের নিলেই হচ্ছে ইয়েলো ইয়েলো লিভসগুলো আমরা কেটে ফেলে দিব সো এটা আমরা জাস্ট ইজিলি এখানে এভাবে বসিয়ে একটু চাপ দিলেই কিছুক্ষণ পরে এটা আটকে যাবে আমরা কিছু মন্টে কার্লো এখানেও দিব তার জন্য আমাদের এখানে আগে একটু সুপারগুলো দিয়ে নিতে হবে নেক্সট আমরা যে প্ল্যান্টটা ইউজ করব এটা হচ্ছে হেয়ারগ্রাস জ্যাপান যেটার সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে এরিওকারিস আসিকুলারিস অর্থাৎ এটা নর্মাল ডোয়ার্ফ হেয়ারগ্রাস না যেটার সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে এরিওকারিস পারভুলা সো এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা অনেক স্লো গ্রোয়িং ট্রিমিং লাগে না বাট এটা আমরা কিছু কিছু জায়গায় অ্যাকসেন্টের জন্য ইউজ করব কার্পেট যে একটা স্পিসিস দিয়েই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই স্পেশাল স্পেশাল জায়গায় আপনি যদি এগুলো দেন তাহলে জিনিসটা অনেক ন্যাচারাল হয় সো এটা জাস্ট রুট থেকে কেটে আমরা তুলে ফেলছি তুলে আমরা যেটা করছি আমরা এই পিছনে দিতে চাই এটাকে সাবস্ট্রেটটা একটু ওয়েট করে নিই এটা ছোট ছোট গ্রুপে দেওয়াটা বেটার আমরা এখানে বেসিক্যালি যেটা আগেও বললাম আমরা কার্পেটিং পারপাসে দিচ্ছি না আমরা অ্যাকসেন্টের জন্য দিচ্ছি সো কোনায় কোনায় একটু করে থাকলে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগবে প্ল্যান্টিং করার সময় আসলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনার ফুললি গ্রোন অবস্থায় এই প্ল্যান্টগুলো দেখতে কেমন হতে পারে সো সেটা একটু আপনার আসলে এক্সপিরিয়েন্সেরও ব্যাপার আছে যে কোন জায়গাগুলোয় আমরা দিতে চাই বেস্ট হচ্ছে আপনি দিয়ে ট্রাই করেন ট্রাই করে আবার যদি ভালো না লাগে এই অবস্থায় আপনি উঠিয়ে চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন আমার মনে হয় ফর দ্য টাইম বিং এখানে যা আছে এটা আমাদের জন্য অ্যাকসেন্ট হিসেবে গুড এনাফ আমাদের এই হেয়ার গ্রাসটা লাগছে না আমরা চাইলে এখানে পরে ইউজ করতে পারবো বাট ফর দ্য টাইম বিং আমরা এটা রেখে দিচ্ছি যেহেতু আমাদের মন্টে কার্লো কিছু আছে আমরা এটাকে একটু রিউজ করব সামনে দেওয়ার জন্য যেহেতু আমাদের এই জায়গাগুলোতে খালি আছে নেক্সট আমরা যে প্ল্যান্টটা ইউজ করব এটা হচ্ছে বাকোপা কারোলাইনা এটা বেসিক্যালি আমার অন্য ট্যাঙ্ক থেকে আমি আসলে উঠিয়ে নিয়েছি 
এখানে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা করব এটার হাইটটা আমরা সেম রেখে একদম সেম করে কেটে ফেলবো কেটে ফেলার পরে আপনি দেখবেন যে এইদিকে এক্সট্রা লিভস যেগুলো আছে এগুলোকে তুলে ফেলতে পারেন তাহলে আমাদের প্ল্যান্টিংয়ের সুবিধা হবে সো এটা আমার কাছে বেশি নেই এটা জাস্ট ওই ট্যাঙ্কে আছে জাস্ট চার স্টেম আছে আমি এটা এখানে সামনের একটা হোলগুলো ফিল করার জন্য আমি এখানে ইউজ করতে চাই তো তিন স্টেম ইউজ করলাম বাকি আরেকটা স্টেম আসলে ভালো ছিল না এর জন্য আমি খারাপ প্ল্যান্ট আসলে ইউজ করতে চাইনি আপাতত এই তিন স্টেমই আমরা ইউজ করছি নেক্সট প্ল্যান্ট আমরা যেটা ইউজ করব এটা হচ্ছে অল্টার ন্যান্থেরা রাইনিকি মিনি এটা খুবই একটা সুন্দর প্ল্যান্ট এটা ফোরগ্রাউন্ডেই শুধুমাত্র ইউজ করতে করাটা বেটার আমাদের এখানে আমরা অ্যাকসেন্টের জন্য বেসিক্যালি এই সামনের দিকটাতে আমরা চাই একটু রেড আপনি আরও কেটে ছোট করে নিতে পারেন সো বেস্ট হচ্ছে যে এত টোকের মতো রাখাটা রেখে আপনি জাস্ট এটাকে কেটে ছিঁড়ে জাস্ট প্ল্যান্ট করে দিতে পারেন অনেকে মনে করে থাকেন প্ল্যান্টের রুট থাকাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্ল্যান্টিংয়ের জন্য এটা কমপ্লিটলি ভুল কথা আসলে কারণ রুটস আপনার ট্যাঙ্কে গ্রো করবে আরেকজনের ট্যাঙ্কে বা মাটিতে গ্রো করা রুটস আপনার ট্যাঙ্কে এক্সট্রা কোনোই বেনিফিট দিবেন আপনি চাইলে দুটা বা তিনটা স্টেমও নিয়ে একসাথে লাগাতে পারেন ইটস নট আ প্রবলেম যদিও এটা মিড টেক প্ল্যান্ট বাট ইট ইজ লিটল বিট আনডিম্যান্ডিং ইন মাই ওপিনিয়ন যে অত বেশি কষ্ট করতে হয় না এই প্ল্যান্টটার জন্য তো আমাদের মোটামুটি এখন সামনের দিকটা পুরাপুরি ডান এখন আমরা মেনলি মিডগ্রাউন্ড এবং ফোরগ্রাউন্ডের দিকে যাব যেখানে আমরা স্টেম প্ল্যান্টসগুলো প্ল্যান্ট করব স্টেম প্ল্যান্টসের মধ্যে ফার্স্ট আমরা ইউজ করছি যেটা এটা হচ্ছে লুডবিজিয়া আর কুয়াটা সো এটা ইভেন্টুয়ালি এটাও এমার্সড এই কারণে এখন গ্রিন বাট এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এটা অনেক বড় আমাদের এত বড় আপনি যদি প্ল্যান্ট করেন আমি এটা অন্য একটা ভিডিওতে অলরেডি বলেছি যে টপ হাফ আমরা ইউজ করা উচিত কারণ নইলে প্ল্যান্ট আমাদের আসলে এমার্সডগুলো পাতাগুলো পচবে সো যেটা আমি করছি জাস্ট এখানে প্ল্যান্টটা ধরে সো এখন প্ল্যান্টসগুলো সেম হাইটে আছে আপনার আমরা এই লুডবি আর কুয়াটা এই জায়গা দিয়ে প্ল্যান্ট করবো আসলে যেটা আমার ইচ্ছা এই জায়গাটায় সো আমরা জাস্ট যেটা করব এইখান থেকে বেশি না তিন চারটার মতো স্টেম নিব নিয়ে অ্যাবাউট এক ইঞ্চির মতো গ্যাপ দিয়ে করাটা বেটার তাহলে আপনার প্ল্যান্টগুলো যখন গ্রো করবে তারা নিচে আলো যাওয়ার একটু জায়গা পাবে সাবস্ট্রেট যত ওয়েট হবে আপনার প্ল্যান্টিং তত ইজি হবে আপনি যদি প্ল্যান্টগুলো সেম হাইটে কেটে নেন তাহলে আপনার সাবস্ট্রেটে এবং সবগুলো সমভাবে আপনি প্ল্যান্ট করেন তাহলে প্ল্যান্টগুলো যখন গ্রো করবে তখন এরাও সমানভাবে গ্রো করবে জায়গাটা আমরা খালি রাখছি এখানে আরেকটা প্ল্যান্ট দেওয়ার জন্য কেন এখানে রাখছি এটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করব নেক্সট আমরা ইউজ করছি রোটালা গ্রিন এবং রোটালা এচরা এখানে মেইন যে জিনিসটা করছি আমরা এই দুটো প্ল্যান্ট একসাথে মিক্স করে প্ল্যান্ট করব কারণ নেচারে আপনি কখনো দেখবেন না যে এক লাইন রেড আছে আবার এক লাইট গ্রিন এক লাইন অরেঞ্জ এটা মেনলি ডাচ অ্যাকোয়াস্কেপের কনসেপ্ট বাট নেচার অ্যাকুয়ারিয়ামে সবসময় নেচারকে ফলো করা হয়ে থাকে এবং নেচারে কখনো আপনি লাইন দিয়ে গ্রিন লাইন দিয়ে রেড লাইন দিয়ে ইয়েলো এরকম দেখবেন না এখানে আমরা দুটো প্ল্যান্ট একসাথে নিচ্ছি নিয়ে এই দুটোকেও আমরা কেটে ফেলবো দুটোকে কেটে ফেলেছি কেটে ফেলার পরে বেসিক্যালি জাস্ট র্যান্ডামলি আমরা মিক্স করে দিচ্ছি এই দুটো মিক্স আমরা এখানে প্ল্যান্ট করব 
এখানে আপনি তিন চারটা করে স্টেম নেবেন নিয়ে অ্যাবাউট এক ইঞ্চির মতো গ্যাপ দিয়ে দিয়ে প্ল্যান্ট করে ফেলতে পারবেন এখন আপনাদেরকে বলি এই জায়গাটা আমি কেন খালি রেখেছিলাম প্রথম যেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের ফিল্টার আছে সো আমরা এখানে বেশি ভরতে পারবো না আর আরেকটা জিনিস এটা আমাকে চায়নাতে জর্সিম বলেছিল যে তাকাশি আমানো জর্সিমকে বলেছে যে প্ল্যান্টস কখনো একটা প্ল্যান্টস এই লেফট সাইডে আছে কিন্তু রাইট সাইডে নাই এটা ঠিক না সো অলওয়েজ এই সাইডে যদি আপনার বেশি থাকে এই একটা প্ল্যান্টস অল্প হলেও এই সাইডে কিছু থাকা উচিত আবার যদি রাইট সাইডে একটা প্ল্যান্টস অনেক বেশি থাকে সেটা অল্প হলেও ওই সাইডে থাকা উচিত তো আমাদের এখানে আমরা মেনলি লুটবিজি আর কুয়াটা ইউজ করেছি শুধু এখানে আমরা বেসিক্যালি কিছু রোটালা গ্রিন অ্যাড করে দিচ্ছি যাতে আমাদের প্ল্যান্টের ব্যালেন্সটা থাকে আর অল্প কিছু রোটালা এছাড়া আমরা এদিকে অ্যাড করে দিচ্ছি জাস্ট ব্যালেন্সিংয়ের জন্য সবার লাস্টে যে প্ল্যান্টটা আমরা ইউজ করব সেটা হচ্ছে রোটালা অরেঞ্জ জুস সো এটা আমরা এই পিছনের দিকে প্ল্যান্ট করব অল্প কিছু এদিকে দিলেও দিতে পারি নট শরিয়েট এটাও আমরা এখান থেকে বেসিক্যালি কেটে ফেলে দিব যাতে টপ জাস্ট থ্রি ফোর ইঞ্চ থাকে লাস্ট আমরা ইউজ করব হচ্ছে হাইড্রোফিলা পিনাতিফিদা এখানে জাস্ট চার স্টেম আছে আমরা এটা এখানে জাস্ট ফাঁকে ফাঁকে ইউজ করব এটা অনেক বড় আমি এর জন্য এটা এখনো ইউজ করতে যাচ্ছি না আমার মনে হয় এখানে তিনটাই তিনটা স্টেমই ঠিক আছে তো এখন আমাদের প্ল্যান্টিং শেষ মোটামুটি আমি আপনাদেরকে সামনে থেকে ভিউটা দেখাবো এবং এরপরে আমরা ট্যাঙ্কটা ফিল করব এখন আমরা ট্যাঙ্কের 
ফিল্টার আমাদের অলরেডি সেট করা আছে আমরা সিও টু ইকুইপমেন্ট সিও টু ড্রপ চেকার এবং ফ্লো এর জন্য যে থ্রি টোয়েন্টি এফ এগুলো ট্যাঙ্কে অ্যাড করে দিই এখন আমরা ট্যাঙ্কে সমস্ত ইকুইপমেন্ট অ্যাড করে সব স্টার্ট করে দিয়েছি আমাদের ফিল্টার হিসেবে আছে ডফিন এস এইচ থ্রি এইটি হব ফিল্টার আর এখানে আমরা সিও টু ইউজ করছি মিডিয়াম সিও টু হবে অ্যাডিশনাল ফ্লো এর জন্য আমরা একটা সবো থ্রি টোয়েন্টি এফ পাওয়ার ফিল্টার ইউজ করছি আর সিও টুর পরিমাণ দেখার জন্য সিও টু ড্রপ চেকার ইউজ করছি এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আমি সিও টু ডিফিউজারটা ডাইরেক্টলি এখানে থ্রি টোয়েন্টি এফ এর নিচে দিয়েছি আর থ্রি টোয়েন্টি এফ এর নিচের কাবারটা খুলে দিয়েছি এটার ফলে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু সিও টু থ্রি টোয়েন্টি এফ এর মোটর টেনে নিচ্ছে এবং সেটা এর ভিতর দিয়ে ডিফিউজ করছে তার ফলে ট্যাঙ্কে সিও টু মিস্টও ক্রিয়েট হবে চাইলে এই ফোমটা কেটে ছোট করে ডিফিউজারটা থ্রি টোয়েন্টি এফ এর ভিতরেও ঢুকিয়ে দেওয়া যায় এটাকে অন্য এটাকে অন্যান্য অনেকে ডিফারেন্টভাবেও মডিফাই করে বাট আমি এভাবে ইউজ করছি যাতে আমার কোনো রকম কাটাকাটি করতে না হয় সবার লাস্টে এই ট্যাঙ্কের হার্ট হিসেবে কাজ করবে হচ্ছে অ্যাকোয়াশিয়ার ম্যাক্রো এবং মাইক্রো ফার্টিলাইজার সো বেসিক্যালি আমরা এই ট্যাঙ্কটা মিড টেক থাকছে বাট যদিও এটা মিড টেক বাট এটা শুধুমাত্র স্যান্ড অনলি এখানে আমরা উইকলি তিনবার আমরা ম্যাক্রো এবং মাইক্রো ডোজিং করব সো ম্যাক্রো ডোজিং যদি হয় সানডে টিউসডে অ্যান্ড থার্সডে তাহলে মাইক্রো ডোজিং হবে মানডে ওয়েন্সডে এবং ফ্রাইডে স্যাটারডেতে আমরা এই ট্যাঙ্কে ফিফটি পারসেন্ট ওয়াটার চেঞ্জ করব অ্যাকোয়ার্সিয়া ম্যাক্রো ডোজেজ এখানে লেখা আছে সেটা হচ্ছে প্রতি দশ গ্যালনের জন্য পাঁচ পাম্প তার মানে জাস্ট হাফ সো আমাদের এই ট্যাঙ্ক হচ্ছে সাড়ে সতেরো গ্যালন সো যদি আমরা আঠারো গ্যালন ধরি তার হাফ হচ্ছে নয় পাম্প সো আমরা এটা ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে ঝাঁকিয়ে আমরা এটাকে খুলে নেব খুলে আমরা এটার যে রেকমেন্ডেড ডোজেজ আছে আমরা নয় পাম্প এখানে অ্যাড করব তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি এই প্ল্যান্টিংয়ের ভিডিও থেকে আপনারা প্ল্যান্টিং টেকনিক বা বিভিন্ন বিষয় যেগুলো আলোচনা করেছি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন যদি এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি চেষ্টা করব যথাসম্ভব সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এরকম আরও অনেক ভিডিও দেখার জন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য অ্যাকুয়ার্সিয়ার সঙ্গেই থাকুন সাবস্ক্রাইব বাটনটি চাপুন এবং নোটিফিকেশান বেলটিতে ক্লিক করুন তাহলে নতুন যে কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই তার ব্যাপারে আপনারা জেনে যেতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ